Chúng ta đã chuẩn bị bước sang pack 5.0 của Genshin Impact. Vậy những nhân vật ở phiên bản cũ liệu có còn hữu dụng hay hoạt động tốt trong thời gian sắp tới không nhỉ? Và nếu có thì là những ai? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với vương quốc của thảo thần Sumeru để điểm qua những nhân vật đã playable và đánh giá ngắn gọn tiềm năng của họ nhé. Một Tagnari Mở đầu cho phiên bản 3.0, chúng ta đã được trải nghiệm một nhân vật playable đầu tiên của vùng đất Sumeru là Tagnari và số phận của anh kiểm lâm này cũng y hệt như cô nàng thất tinh Liwe. Vào banner hữu hạn một lần xong đi thẳng vào banner thường luôn và cây chấn của anh ta, con đường thợ săn cũng mất tích từ đó cho đến phiên bản 4.5 gần đây mới xuất hiện trở lại. Nhìn chung để đánh giá trong các nhân vật lệch red thì Tagnari may mắn nằm trong hai nhân vật hữu dụng nhất. Anh chàng có thể đảm nhiệm tốt vai trò của một DPS, tuy cần phải đầu tư khá nhiều thứ. Đội hình mạnh nhất của Tagnari cũng tương đối đắt đỏ khi phải đầu tư tận 3 nhân vật 5 sao là Nahida, Yamiko và Zhongli. Tuy để so sánh với một DPS thảo khá khỏe hiện nay là Anhythem thì Tagnari cần khá nhiều thứ đặc biệt là cung mệnh 2 để có mức sát thương ổn định. Nhưng không thể phủ nhận lượng sát thương mà anh chàng này tạo ra vô cùng đáng nể trong team com của mình. Lại nói đến bản thân anh ta là một trong những nhân vật nằm ở banner thường, nên nếu may mắn thì anh em có thể lấy được cung mệnh 6 của Tagnari tại đây, hoặc đen hơn thì ở các banner hữu hạn. Vì chúng ta chỉ xét ở Sumeru, nên là tôi mạnh dạn đặt Tagnari ở TA luôn nhé. 2. Sino Trước khi ra mắt thì Sino được kha khá anh em kỳ vọng rằng sẽ trở thành một DPS máu mặt, bổ phát chết tươi mọi loại quái do có chuyện ngầu lòi của mình. Thế nhưng Mihozo xây đéo, vũ khí chân phái của ngài mạnh, còn ngài thì không. Chưa nói đến bộ kit của chúa hề Sumeru như đấm thẳng vào mặt người chơi. Với thời gian đứng sân yêu cầu lâu hơn cả thời gian chúng ta hiểu được mấy cái trò đùa ông chú của ngài, Saino dường như trở thành một DPS cần một lượng đầu tư vô cùng lớn về đội hình của mình. Trong thời điểm này, Nahida còn chưa ra mắt, hầu như Saino chưa bao giờ thực hiện được đầy đủ combo của mình. Mặc dù có Nahida rồi thì lượng đam từ ngài tổng quản cũng không quá lớn. Cậu thêm khả năng sạc A đuổi của mình, dù đặc trưng của hệ lôi là sạc nhanh thì hết cứu. Nói tóm lại, nếu những con sim muốn roll Sino về cho đủ đội hình trong ấm trà thì không nói. Nhưng nếu anh em yêu cầu một DPS khỏe và combo đơn giản, chi phí đầu tư thấp, thì Sino không phải là một lựa chọn hay để roll về đâu. Chốc của ngài thì hay nhưng gameplay hơi lỏ, rank C thôi nhá. Ngài mà 4 sao chắc tôi nhát xuống danh đề. 3. Nilo Cô nàng vũ công kể từ khi ra mắt đến nay luôn khẳng định vị thế của mình nhờ lượng sát thương Nilo hỗ trợ tạo ra trong team hạt thảo. Nilo chỉ cần múa vài đường cơ bản, hạt thảo nổ tung và quái tự ngã dạp trước điệu nhảy của cô nàng. Nilo làm tốt trong vai trò hỗ trợ sát thương bằng hạt nhân thảo đặc trưng của cô nàng, hạt căng tràn. Với khả năng cấp thủy ổn định, lượng đam buff theo HP và thiên phú kích hạt thảo nổ nhanh hơn của cô nàng, lượng sát thương từ hạt nhân căng tràn mà cô nàng tạo ra chưa bao giờ lỗi thời. Chi phí đầu tư cũng không quá đắt đỏ khi cô nàng chỉ cần một healer khỏe mang hệ nguyên tố thủy hoặc thảo. Thêm một support cấp thảo khỏe nữa là quá tuyệt vời. Với những mùa la hoàn mà các phòng có quái đông hoặc nhiều lượt quái, Team Nilo luôn là lựa chọn hàng đầu để clear content này. Để mà nói Nilo có đáng đầu tư hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng với các anh em sử dụng thiết bị không quá khỏe thì cẩn thận mấy hạt thảo của cô nàng vũ công này nổ luôn cả màn hình của anh em đấy nhá. Tuy là hoạt động chỉ một team nhưng sát thương team này tạo ra quá mức kinh khủng. Cỡ này mà không ở S thì hơi phí. 4. Nahida Đã mang danh thần thì tất nhiên phải mạnh rồi đúng không? Trong Genshin Impact thì thần luôn gắn liền với vai trò là một sub DPS cho đến khi đạt được mức cung mệnh nhất định. Hệ thảo đã từng là vua của Meta ở những phiên bản 3.0. Ở thời điểm hiện tại, vị thảo thần của chúng ta cũng ngồi lên đầu hầu hết mọi loại quái trong La Hoàn, trừ thảo nguyên bản, nhưng có lẽ nó sẽ không vào La Hoàn đâu. Với khả năng cấp thảo của 10 cha thảo cộng lại, Nahida cấp thảo được xem là toàn bộ thời gian vì kỹ năng nguyên tố gắn ấn thảo lên quái tồn tại tận 25 giây mà cooldown có 5-6 giây. Kỹ năng nội của em bé còn gia tăng một lượng lớn tinh thông nguyên tố lên đến 250 điểm cho nhân vật đứng sân. Đội hình đầu tư lại vô cùng rẻ tiền mà lại hiệu quả. Nếu đếm 10 team có sự góp mặt của Nahida thì đến 11 team là khỏe, nên đầu tư cho em Loli này chưa bao giờ là lãng phí cả. Chưa kể đến nếu Nahida có cung mệnh 2, sát thương của những phản ứng liên quan đến hệ thảo đều vươn lên một tầm cao mới. Nói chung, để Nahida yếu thì quái la hoàn phải thực sự khắc chế cứng hệ thảo, nhưng cái ngày đó khi nào mới đến thì tôi cũng không biết nữa. Vì một meta Loli... À không, hệ thảo làm vua, tôi xin phép để em Nahida ở danh SS nhá. 5. Wanderer Nhắc đến Wanderer thì tôi chỉ nhớ về mấy cái drama xoay quanh thằng lùn này ở bên Trung Hoa. Để tổng hợp drama về thanh niên mỏ hỗn này thì chắc phải viết thành 10 cái sớ. Một trong số đó là drama liên quan đến sức mạnh của Wanderer và anh tiên nhân lùn Xiao. Bộ kit của Wanderer lúc vừa ra mắt được đánh giá khá cao. Mọi thứ Xiao làm được, anh này đều làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. Sát thương to hơn và combo còn dễ hơn. Thế nhưng DPS thì dễ ao meta, DPS phòng lại
Nói tóm lại, nếu anh em đang trông chờ một DPS khỏe, đánh sát thương lan ra với những con số khổng lồ, thì Wanderer chắc chắn chỉ khỏe hơn Sino trong dàn DPS ở Sumeru. Nhưng nếu anh em chỉ hướng về một nhân vật đi map nhanh gọn, thì thanh niên này là lựa chọn hàng đầu đấy. Có tiềm năng nhưng mức đầu tư quá lớn, thôi thì có điểm cộng là đi map nhanh nên tôi để ở rank B nhá. 6. Anhythem Để mà nói về vị quan thư ký này thì chỉ có hai từ để miêu tả thôi, mạnh điên. Anhythem đang được đánh giá là DPS thảo mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Những con số sát thương gây ra dù tài nguyên đầu tư vào không lớn. Tôi cũng có làm một video để nói về sức mạnh của anh Hải gần đây rồi. Chi tiết thì tôi sẽ để ở dưới phần ghim của bình luận nhé. Nói tóm lại, nếu anh em yêu cầu một DPS khỏe và thân thiện với free to play thì ăn hai thầm là một lựa chọn hoàn hảo. Khả năng cấp ấn thảo ổn, sát thương lớn, lại thêm đội hình chơi hầu hết đều vô cùng khỏe. Mạnh cỡ này thì phải ở rank S thôi. Thế nhưng cá nhân tôi vẫn đánh giá Tagnari mạnh hơn nhá. Không phải tôi mới lệch ra hay gì đâu. 7. Dehia. Cô nàng lính đánh thuê này đen đuổi số 2 chắc không ai số 1. Bộ chiêu thức lỗi thời từ nhà Tống đến nay vẫn chưa được chỉnh sửa hoàn thiện. Mặc kệ cho con dân gào thét điên cuồng, nghi chó vẫn đấm vào mặt chúng ta bằng cú đấm, đấm quan teo. Thôi thì ít ra bộ kit lỗi thì sát thương cũng phải lớn đi đúng không? Trên thực tế thì không, để Dehia đạt được mức sát thương ổn định thì còn phải đầu tư đội hình, thánh di vật, vũ khí và ti tỷ thứ khác nữa. Và với các anh em không cẩn thận lỡ ấn space trong khi đang quạt kỹ năng nộ thì ôi thôi, tự mình gián đoạn kỹ năng nộ của mình mà khả năng nạp của Dehia cũng không khá khẩm gì cho cam. Điểm mạnh duy nhất mà tôi đánh giá cao ở Dehia có lẽ chỉ là kỹ năng nguyên tố hỗ trợ kháng gián đoạn cực căng và khả năng tự hồi máu nhờ thiên phú của mình. Tuy Dehia cũng là một trong số những nhân vật nằm trong banner thường, nhưng Tainari đầu sông thì cô nàng này phải ở cuối sông. À không, chắc là vẫn có ích hơn em cương thi nào đấy hệ băng. Ngoài kháng gián đoạn ra thì tôi chưa thấy điểm mạnh nào đáng kể. Thôi thì cứ để cô nàng ở rank C nhá. Xin phép anh em cho 30 giây quảng cáo. Nhằm cải thiện chất lượng kênh, tụi mình sẽ chia nội dung sang các kênh khác để đảm bảo không trồng chéo nội dung. Với anh em yêu thích nội dung về Liên minh, anh em hãy ghé qua kênh Thẩm Gaming nha. Với Honkai Star Rail, anh em hãy ghé sang Thẩm Gacha, còn MG Gaming sẽ là vùng đất xây vát của Genshin. Hẹn anh em ở những vùng đất mới, còn giờ thì tiếp tục thôi. 8. Candace Cũng tương tự như Sino, lo bá đạo và đáng tin bao nhiêu thì bộ kit của Candace tệ bấy nhiêu. Tấm khiên từ kỹ năng nguyên tố của cô nàng chẳng đáng bao nhiêu, thậm chí còn mỏng và dễ vỡ hơn cả tâm hồn của con em tôi. Kỹ năng nộ hỗ trợ gán ấn thủy lên đòn đánh tay thì số nhân vật tận dụng được gần như bằng không. Kể cả anh em đã nâng lên được cung mệnh 6 của Candace thì để build cô nàng khỏe cũng phải tốn thêm không ít tài nguyên nữa. May mắn thay, mới đây nhất nhờ có sự ra mắt của Alekino thì cô nàng này mới được kéo lên phần nào. Nhưng cũng chỉ dừng lại như một nhân vật đi kèm hoàn toàn có thể thay thế bằng những nhân vật hỗ trợ được nhiều thứ hơn. Nên thôi, nếu anh em là con sim Candace nên build thì không nói. Nhưng nếu anh em không có Alekino thì cũng đừng tốn sức build cô nàng này làm cái gì. Thôi thì ít ra còn có nhân vật đi cùng xài được. Mà cha thì đang mạnh hết nước chấm nên tôi sẽ để Candace ở rank C. 9. Coley Trước khi Nahida ra mắt thì Coley cũng được chọn là một trong những sub DPS hỗ trợ cung cấp ấn thảo khá tốt ở cung mệnh thấp cho nhiều đội hình. Dù em ta thường được ví như Ember hệ thảo, một phần là vì ai cũng sẽ có ít nhất một em Coley trong đội hình sau khi hoàn thành những ải đầu tiên của La Hoàn Thâm Cảnh. Tuy vùng cấp thảo của kỹ năng nộ không quá lớn nhưng vẫn có thể chấp nhận được, và Coley đã có thể hoạt động tốt ở cung mệnh 2 mà không cần đạt đến mức C6 như các sub DPS 4 sao khác. Tất nhiên là ở cung mệnh 6 thì Coley sẽ đạt được tối đa sát thương của mình. Thế nhưng cô nàng đã có thể hỗ trợ tốt và cấp ấn thảo ổn định ở C2, nên nếu anh em không có Nahida thì có thể sử dụng Coley như một lựa chọn thay thế cuối cùng. Cá nhân tôi thì vẫn sẽ nghiêng về nhà lữ hành thảo hơn em ta, vì vùng nội của nhà lữ hành rộng hơn của Coley khá nhiều đấy. Khá ổn nhưng có lựa chọn khác tốt hơn, và hầu hết là không sử dụng nhiều nên tôi chỉ để em Coley ở rank D thôi nhá. 10. Dory Nói về Dory thì đúng là hết cứu, một đống yêu cầu kèm theo kể cả về cung mệnh lẫn cách combo và giữ vị trí, nhưng sát thương đổi lại cũng chẳng được bao nhiêu. Khả năng nạp cực kỳ củ chuối dù kỹ năng nộ chỉ có cooldown 9 giây. Dory được xây dựng là một healer kiêm sắp DPS nên nhiều anh em đã hy vọng xuất hiện một Kuki Shinobu thứ hai. Nhưng thực tế cô nàng chẳng làm tốt vai trò nào cả. Khả năng heal đã kém, khả năng cấp ấn nguyên tố lại còn kém hơn rất nhiều. Thêm một lý do nữa khiến kha khá anh em không thích Dory là voice line của cô nàng cực kỳ dễ gây khó chịu. Thời gian đầu anh em nghe còn vui tai chứ nghe nhiều thì không khác gì mấy đứa con nít cứ léo nhéo suốt ngày bên tai nhức hết cả đầu. Nên thôi. Với một người tâm cần thanh tịnh như tôi thì Dory không phải là một lựa chọn tốt kể cả quá trình đi map lẫn la hoàn thâm cảnh. Bà nội này mà lên được rank D là may mắn lắm rồi đấy. Ai phải sim lắm mới build được Dory mạnh và có tí đam. 11. Faruzan Được sinh ra là một support chuyên dụng cho hệ phong nên sức mạnh của Faruzan hoàn toàn phụ
Lắm ông còn đợi Farozan có C6 mới bắt đầu build DPS phong cơ. Nó tóm lại, nếu anh em thực sự build một DPS phong khỏe, chủ yếu là thanh niên mỏ hỗn và anh tiên nhân lùn, thì nên đầu tư vào cung mệnh và nâng cấp Farozan. Còn không thì thôi, đầu tư chỉ thêm phí tài nguyên chứ không có ích lợi gì cả. Support chuyên dụng nhưng chỉ khỏe khi có cung mệnh cao, mà để lên cung mệnh cha 4 sao nó cũng không dễ đâu anh em, nên thôi cứ để Farozan ở rank C thôi nhá. 12. Cover Người được ví như Nilo phiên bản 4 sao, thế nhưng team Nilo thì khỏe, còn anh chàng kỹ sư này thì không. Cỡ Nilo đầu tư 1 thì chắc team Cover phải đầu tư 10 mới có thể vươn mình lên được. Đồng ý là thiên phú của Cover khá hay ho khi có thể heal được nếu dính đến phản ứng sum xuê. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Cover có thể chơi team sum xuê mà không cần healer. Thế nhưng lượng heal này không quá thế giới mà sát thương từ mấy cái hạt thảo lại không hề nhỏ. Chơi hạt nổ mà không có heal thì không khác việc tự bấm nút tự hủy là mấy. Cá nhân tôi nghĩ anh em đã muốn chơi sum xuê thì cứ roll một em Nilo mà chơi bởi sát thương hạt thảo của Cover không thể nào so sánh được với Nilo. Chưa kể đến anh ta cần một nguồn cấp thủy off field lớn để tạo hạt nữa. Cosplay team Nilo ổn áp phết. Dù sát thương tạo ra không to lắm nhưng lối chơi của Cover khá thú vị nên tạm thời tôi sẽ để ở rank C. Mà nói đến Cover thì tôi chỉ nói đến cái bức quạt E khiến tạo vật biến mất hệt như Thanos búng tay. Cái bức đấy thì đã được fix rồi nhưng đã hơn một năm vẫn chưa thấy anh chàng được red up trong banner trở lại. Khả năng là mi chó đang rén hay sao nhỉ? 13. Layla Layla là một support hệ băng có khả năng buff khiên tốt và gắn băng lên mục tiêu rất hiệu quả nhờ bộ kit của mình. Layla có khả năng cấp băng khá ổn và gây sát thương nguyên tố băng lên mục tiêu trong một vùng nhất định của kỹ năng nộ. Độ dày của tấm khiên từ kỹ năng nguyên tố của Layla được đánh giá là tốt nhất trong dàn support khiên, thậm chí là dày thứ hai chỉ sau tấm khiên ngọc của Zhong Li. Điều này cũng giúp Layla hoạt động được ở kha khá đội hình dù ở cung mệnh không. Mặc dù tốt nhất anh em nên có mức cung mệnh 4 để gia tăng sát thương cho DPS của mình. Với một người chơi không thích né như tôi thì có hai tấm khiên cho nửa trên và nửa dưới luôn là một lựa chọn ưu tiên. Nên nếu anh em chưa có rồng ly mà vẫn muốn có một tấm khiên vững chãi, Layla sẽ là một lựa chọn không hề tồi đâu. Vì một lớp khiên dày dặn ngay từ cung mệnh không, tôi xin mạnh dạn đặt Layla ở rank A. 14. Sethos Một TPS lôi mới ra mắt ở phiên bản 4.7. Cá nhân tôi thì khá trông đợi vào người anh em khác cha các ông nội này của Sino. Nhìn chung thì Sethos là một TPS khá khỏe so với dàn TPS 4 sao khác. Có hai lối chơi với thanh niên này là chơi bằng nộ và đánh thường hoặc chơi bằng sát thương từ trọng kích. Cả hai lối chơi đều mang lại lượng sát thương khá ổn. Tất nhiên, Sethos sẽ mạnh nhất ở C6, nhưng anh chàng vẫn sẽ chơi tốt nếu ở cung mệnh 2. Điểm yếu của anh chàng là khá phụ thuộc vào năng lượng nguyên tố, kể cả anh em muốn chơi kiểu gì. Và anh em nên lưu ý rằng, Sethos sau khi hoàn thành tụ lực sẽ không thể di chuyển như Ganzu hay Taiknari mà chỉ đứng im một chỗ. Với những anh em ngắm bắn kém hay chơi điện thoại thì quả này khá chí mạng đấy. Có khi mình chưa kịp bắn thì quái đã sổ vào người rồi cũng nên. Để đánh giá chung thì Sethos cũng không quá bùng nổ đâu vì team cũng phụ thuộc vào support khỏe khá nhiều. Với tất cả sự tôn trọng, tôi sẽ để anh ta ở rank C thôi nhá. Và đó là toàn bộ những đánh giá nhanh của tôi về giá nhân vật 4 sao lẫn 5 sao đang playable ở Sumeru tại thời điểm hiện tại. Anh em có nhận xét hay góp ý gì hãy comment dưới phần bình luận để chia sẻ cho tôi biết với nhá. Đừng quên like, share và subscribe nếu thấy video hay và có ích.